hello dear student welcome to my channel in continuation to last class today we'll start our next topic rancidity okay last class mein humne start kiya tha topic ki jo aapke red oxidation oxidation jo reaction hai uska daily daily life daily life mein hum kya uh, jo effects hain wo to usme humne first step effect dekha tha corrosion second aata hai aapka rancidity okay rancidity kya hai ki jo aapke food materials hote hain jinme oil and fat hota hai theek hai wo kya karte hain ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं या ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद में क्या होता है कि जो भी आपका फूड मटेरियल है उसका ऑर्डर और जो उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है तो ये जो प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस की हेल्प की वजह से या जिस प्रोसेस की वजह से आपके जो फूड मटीरियल है उनका टेस्ट एंड ऑर्डर चेंज हो जाता है किसकी वजह से कि ऑयल और जो फेट है वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं रेंसिडिटी या फिर जो चेंज आया है टेस्ट में और ऑर्डर में उस चेंज को हम बोलते हैं रेंसिडिटी ओके तो वापस से देखते हैं रेंसिडिटी क्या है व्हेन फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल आर लेफ्ट फॉर सम टाइम द गेट स्पॉइल्ड एंड गिव बैड स्मेल एंड अनप्लीसेंट टेस्ट दिस इज बिकॉज वेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसाइड एंड देर स्मेल एंड टेस्ट चेंज This change in order and flavor of oily and fatty food by oxidation is called rancidity. ठीक है कि food material जिनके अंदर fat and oil है वो oxidized हो रहे हैं जिसकी वजह से उसका taste and odor change हो रहा है उसी को ही हम क्या बोलते हैं rancidity. Okay? समझ में आया rancidity क्या है कि जो आपका food material है उसको थोड़े time के लिए हम ऐसा ही छोड़ दें तो उसके taste में और उसके smell में जो change आता है उसी change को हम rancidity बोलते हैं ठीक है तो हमारे पास रेंसिडिटी जो ये है जो फैट का ऑक्सीडेशन है ठीक है इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं फर्स्ट मेथड होता है आपका बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स ठीक है कि कुछ हमारे पास स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो भी आपका फूड मटेरियल जिसकी पैकेजिंग की जा रही है उसके अंदर हम वो क्या करते हैं उन सब्सटेंसेस को ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है ठीक है तो उन स्पेशल सब्सटेंस को जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं उनकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं ठीक है वो सब्सटेंसेस क्या हैं आपके बी एच ए एंड बी एच टी ओके टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इन फूड स्टब्स स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच स्लो द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टब्स नॉन एज एंटी ऑक्सीडेंट्स आर एडेड बिफोर पैकिंग दैम ठीक है कॉमन एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या हैं बी एच ए एंड बी एच टी ओके okay, ये हमारा फर्स्ट मेथड था सेकंड मेथड क्या है आपका वैक्यूम पैकिंग ठीक है कि वैक्यूम पैकिंग की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं जो आपका रेंसिडिटी है या ऑक्सीडेशन जो है फूड का उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं कैसे कि जब भी आप पैकिंग कर रहे हैं या सीलिंग कर रहे हैं फूड मटेरियल्स की तो उसके जो पैकिंग या सीलिंग करने से पहले हम क्या करते हैं उसे इवैक्यूएटेड कर दें मीन्स कि उसके अंदर से जितनी भी एयर है उसको हम क्या कर दें बाहर सकआउट कर दें जिसकी वजह से क्या होगा कि अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होगी मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका फूड है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है या फिर हम एयरटाइट कंटेनर्स जो यूज़ में लेते हैं उसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं हम एटेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं आफ्टर पैकिंग द फूड मटीरियल कंटेनर इज इवेक्यूटेड इवेक्यूएटेड बिफोर सीलिंग सो दैट नो एयर ऑक्सीजन इज देयर to oxidize the food airtight container are also used for this purpose okay next method hai <coughs> replacing air by nitrogen ओके okay. कि जो कुछ पैकिंग्स होती है कुछ कम कंपनीज होती है मैन्युफैक्चर कंपनीज जो होती है वो क्या करती है पैकिंग करने से पैकिंग जब करती है फूड मटेरियल्स की तो वहाँ पर क्या कर देती है कि जो एयर है उसको नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देती है ठीक है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन जो गैस है वो भी क्या करती है ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है ठीक है कि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे जो चिप्स मैन्युफैक्चरर या चिप्स बनाने वाली जो कंपनीज वगैरह है या मैन्युफैक्चरिंग जो इसके चिप्स के जो पैकेट्स आते हैं वो क्या करते हैं उस चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस फील करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों आती है तो वो इसलिए आती है कि वो जो उसके जो भाई चिप्स है उनका अंदर जो फैट जो प्रेजेंट है या ऑयल जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज ना हो जिसकी वजह से उसका जो चिप्स का टेस्ट एंड ऑर्डर है वो चेंज ना हो मीन्स कि हम रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन गैस यूज़ में लेते हैं ओके नेक्स्ट मेथड है जो कॉमन मेथड है जनरली रेफ्रिजरेटिंग ऑफ फूड मटेरियल कि हम घरों हम हमारे घर पे क्या करते हैं कि जो फूड मटेरियल्स होता है उसे जनरली हम कहाँ रखते हैं रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है टेम्परेचर कम होता है टेम्परेचर कम होने की वजह से जो ऑक्सीडेशन की जो रेट है वो भी कम हो जाती है 
ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है हम उसके ऑर्डर या टेस्ट को चेंज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं ठीक है लास्ट जो मेथड है आपका वो है स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट कि हम लाइट से या लाइट की एबसेंस में भी क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीडेशन जो है फैट एंड ऑयल का वो स्लो डाउन हो जाता है तो हम लाइट से दूर रख के भी फूड मटेरियल को रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं ओके तो ये था आपका रेंसिडिटी ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो